Herzlich willkommen zu diesem Booster zum Thema Rettungs- und Überlebenskette. Dass eine Erklärung zu diesen Themen notwendig wird, liegt vor allem darin, dass das Symbol der Kette in der Notfall- und Rettungsmedizin unterschiedlich, wenn auch ähnlich gebraucht wird, was ab und zu mal zu Missverständnissen führt. Alle im Folgenden gezeigten Ketten wurden 2021 publiziert und zwar durch den Interverband für Rettungswesen IVR, den European Resuscitation Council ERC und durch die American Heart Association AHA. Die Originale findet man im Sinne einer Quellenangabe jeweils auf den Homepages der genannten Organisationen. Beginnen wir mit der Rettungskette des IVR. Der hat diese Rettungskette zu Beginn des Jahres 2021 ersetzt, was notwendig wurde, weil die vorherige, in ihren Ursprüngen aus den 1970er Jahren stammenden Kette, die aktuellen ähm, Realitäten des Rettungswesens so nicht mehr wiedergegeben hat. Wenn man auf die Kette schaut, sieht man, dass sie heute aus acht Kettengliedern besteht und in vier Phasen unterteilt ist, nämlich die Phase Bereitschaft, Präklinik, Klinik und Outcome. In der oberen Zeile sind die zugehörigen Akteure bezeichnet und in der Mitte, in den eigentlichen Kettengliedern, dann die jeweiligen Aktivitäten. Im Falle eines Notfallereignisses beginnt die Situation mit dem Erkennen der Notfallsituation und der Alarmierung, idealerweise durch die betroffene Person selber oder zufällig anwesende Person. Die Alarmierung erfolgt über die Telefonnummer 144 oder im Ausland über die jeweiligen anderen Nummern. Dem folgt dann typischerweise eine spontane Erste Hilfe durch Anwesende. Idealerweise wird das ergänzt nachher um eine organisierte Erste Hilfe und typischerweise folgt dann nachher die professionelle Hilfe durch den Rettungsdienst. Das vom Kettenglied Erkennen und Alarmieren Doppelpfeile auf die nächsten drei Kettenglieder gezeichnet sind, das hat guten Grund und zwar insofern, als die Sanitätsnotrufzentralen heute bei weitem nicht mehr einfach nur Alarmierungszentralen sind, sondern wesentlich Einfluss auf die folgende Versorgung nehmen. Insofern als zum Beispiel bei Indikation durch ähm, die Disponenten Sofortmaßnahmenhinweise für anwesende Personen gegeben werden können, nicht zuletzt im Beispiel einer Reanimation als Telefonreanimationsmaßnahmen. Aber auch insofern, als in vielen Regionen der Schweiz heute First Responder bereits durch die Sanitätsnotrufzentralen aufgeboten werden, um die Zeit bis zum Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes zu überbrücken. Und die Disposition der Rettungsdienste selber durch die Sanitätsnotrufzentralen umfasst heute tatsächlich sehr viel mehr als das reine Aufgebot mit der Einsatzadresse. Damit das aber alles so schön spielen kann, braucht es im Vorfeld eines Notfallereignisses natürlich noch eine Phase der Sensibilisierung und der Befähigung in der allgemeinen Bevölkerung, aber ganz sicherlich auch getragen durch die Betriebe in der Schweiz, die gesetzlich durch das Arbeitsgesetz dazu verpflichtet sind, den Gesundheitsschutz und insbesondere die erste Hilfe für ihre Mitarbeitenden sicherzustellen. Der Patient wird typischerweise obwohl es natürlich auch ambulante Versorgung gibt, in schwerere Notfallsituationen durch die Rettungsdienste dann nachher klinischer Versorgung zugeführt. Dort endet die Kette aber nicht, denn um Verbesserungsbedarf zu erkennen und Verbesserungsmaßnahmen in den jeweiligen Kettengliedern zu etablieren, bedarf es einer Outcome- bzw. Wirkungsmessung, die typischerweise durch alle Beteiligten erfolgen soll. Soweit zur Rettungskette. Die Überlebenskette, hier in der Version des ERC dargestellt, hat eine etwas engere Fokussetzung als die Rettungskette. Denn bei der Überlebenskette geht es tatsächlich nicht um alle Notfallsituationen, wie im Fall der Rettungskette, sondern fokussiert um Personen im Herzkreislauf Stillstand. Und so bezeichnet die Rettungskette dann auch tatsächlich, wie im vorgenannten Fall, tatsächlich erkennen und alarmieren, aber danach dann vor allem die frühe Reanimation mit dem Fokus auf Thoraxkompression, wenn Basismaßnahmen nicht erlernt worden sind, die frühe Defibrillation und die nachfolgenden erweiterten Maßnahmen mit dem Fokus auch auf der Post-Reanimationsphase. Dadurch, dass die IVR-Rettungskette angepasst wurde, steht die Reihenfolge und die Inhalte dieser Überlebenskette jetzt nicht mehr im Widerspruch 
zur vorgenannten Kette. Sie ist einfach spezifischer auf das Thema Kreislaufstillstand ausgerichtet. In der Schweiz ist der SRC, der Swiss Resuscitation Council, ein nationaler Council unter dem Dach des ERC und entsprechend übernimmt er die Überlebenskette des ERC in einer im Layout angepassten Farbvariante, die auch in allen Landessprachen auf der Homepage des SRC zur Verfügung steht. So wie es eine Überlebenskette des ERC gibt, gibt es nochmal Varianten der American Heart. Die sind etwas umfangreicher und sie sind detaillierter. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach eine andere Art und Weise des Denkens und des Darstellens. Die hier dargestellten beiden Ketten sind die Überlebensketten, die sich auf den Kreislaufstillstand erwachsener Personen beziehen. Die obere Kette ist die Darstellung der Überlebenskette für außerklinische Kreislaufstillstände und die unten stehende Diversion für innerklinische Kreislaufstände. Der wesentliche Unterschied dabei ist in der unteren Kette, dass man bei Patienten, die hospitalisiert sind, in der Regel die Möglichkeit hat, Warnzeichen früher und systematischer zu erkennen und bessere Chancen hat damit idealerweise das Auftreten eines Kreislaufstillstandes zu vermeiden, also zu reagieren, bevor es zum eigentlichen Kreislaufstillstand kommt. Von der American Heart gibt es dann noch eine Version für Kinder und die sieht so aus, nicht unähnlich, aber im Bereich der außerklinischen Reanimation von Kindern, auch hier wieder der, die obere Version der Kette, ist der Unterschied insofern gemacht, als man auch hier davon ausgeht, der wesentliche Anteil ist die Prävention. Das heißt also, Eltern oder Personen, die von Berufswegen mit Kindern zu tun haben, sollen insbesondere Wert darauf legen, dass es gar nicht erst zu Kreislaufstillständen kommt. Das ist deshalb so bedeutsam, weil Kreislaufstillstände im Kindesalter zu einem nicht unerheblichen Teil unfallsartig auftreten und damit vermeidbar wären. So, jetzt hoffen wir, dass wir etwas Klärung in die Vermischung der unterschiedlichen Kettensymbole gebracht haben mit der Überlebenskette auf der einen und der Rettungskette auf der anderen Seite. Für Fragen, Ideen und Inputs zu unseren Boostern immer gerne an die folgende E-Mail-Adresse.